Hi, one of the car, 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 the the car, the car, the car, the car, the car, the car, the Tamil 7th. This is the same thing. I have to say that. 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 I have to this is the objective of the people who are in the world. This is the objective of the people who are in the world. This is the objective of the people who are in the world. This is the objective so, now we have to do this. So, 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 we have to do Okay, wow. Purana Nuru. Adi Kaprana Purana Nuru Kapra Marana Tiruvaru Nan Mani Malay. Okay, wow. Adi Kapur Mudumuri Kanji. Seria Adi Kaprana was glam. Siva Sinda Mani Siva Sinda Mani. Adi Kapra. Tiri Gadagam, Purana Nure, at the Kapra Tiruvaru Nanmani Malay, upper Mudumuli Kanji, at the Kapra on the Siva Kasindamani, upper Tani Pate, upper on the Pungal Valibade, Yer Munai Ammani, and in the Pibulerka. Seventh level on the seal Narea are gone or rumba easy. Easy on Purinibi particular. Ah, Amane Avadan and again, Amane Avada Tani Padalam of the moon or Tani Padalamoto, Renda Patu moon or seventh level matime, moon paddle or Seringla. Either Matuni upper Mukudar Pulu. You will thus say Rumba easy, Napa convey Panirve, Epri the Padikir, the end and a concept solar console and convey Panirve. Is the letter of Altuna the Portala, Strivika Patra than a number glad Panigra. So number gal on the persons Patti Pathing in Ojingla, Strivika Mahavitan, Minaji Sundarnar at the Governor Kovir Kilar Tamil Latin and Nipesan Yare, Mulo Ramam Rudam Mayor. So Tamil Latin and Nipesan Ramanujam One or two more knowledge. Our number girl. Objective Pathina, another Pathina, and now we are a clever room. Upper on Nada Munetrum room. Put in the glass of Wovia so, concept is not a good thing. It 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 is not a good thing. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you have a concert, you can do it. If you Puridilla, Apatam Gisirko. Ipa the moon of Nabergal, Samaya Pudumi, Unarti and the moon of Nabergal Yarbatala. Eh? First with Thai Manaver. 
இந்த சைடு ஃபர்ஸ்ட் தாயு மாணவர் அடுத்து வந்து இங்கேருந்து வல்லலார் அதாவது ராமலிங்க அடிகள் வல்லலார்னு வச்சுக்கோமே இங்கே திருவிக்கா இப்ப தாய் மாணவர் வல்லலார் திருவிக்கா இவங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் ரொம்ப பேசிக் பேசிக் கொஸ்டின் தான் இப்ப தாய் மாணவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தனா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் முதல்ல சமய புதுமை உணர்த்தியவர்கள் என்னன்னா ஒரு பொது உடைமையான சிந்தனை பத்தி சொல்றது பொதுமையா எல்லா சமயத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு நற்கருத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இப்ப அந்த தாய் மாணவர் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இவருக்கு ஏன் தாய் மாணவர் பேர் வச்சாங்கன்னா அதாவது திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற தாய் மாணவர் அருளார் பிறந்தனால தாய் மாணவர் பேர் வச்சுட்டாங்க புரியுதுங்களா ஸோ தாய் மாணவர் பிறந்த ஊர்னா திருமறை காட்டில் அவர் பிறந்திருக்கார் திருமறை காட்டில் தாய் மாணவர் அருளார் பிறந்ததுனால இவருக்கு தாய் மாணவன் பேர் வச்சுட்டாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ தாய் மாணவர் திருச்சி அப்படின்னா அவரோட அப்பா அம்மா பேர் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படம் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேடி பிள்ளா கிள்ளாடி நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருச்சி ஓரியன்ட் தானே ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் கேடி அப்படின்னா கே ஆரம்பிக்குதா அப்போ கேடிலியப்பர் கெசவல்லி உங்கள் அப்பா அம்மா பேர் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ திருச்சி சம்மந்தப்பட்டது ஸோ திருச்சியில் இருக்கிற தாய் மாணவர்களாக பிறந்திருக்கார் புரியறதுக்காக ஷார்ட்கட்டுக்காக சொன்னேன் புரியுதுங்களா வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது ஸோ கேடிலியப்பர் கெசவல்லி கே கே முடிஞ்சு போச்சு சரி இவரோட மனைவி பேர் என்ன மட்டுவார் குழலி இவர் விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்க நாயக்கரிடம் வந்து என்னென்னா கருவுல அலுவலராக பணியாற்றார் யார் நம்ம தாய் மாணவர் ஸோ இவர் வந்து இவருக்கு வந்து இறைவன் அருள் இருக்குது அப்படின்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அகிலாண்டேஸ்வர நாயகி கோயில் அதாவது திருச்சியில் இருக்குது அங்கே வந்து தீப்பட்டன சேலையில் தீப்பட்டினது வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் இவருக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு அதை போய் அனுச்சிட்டார் அப்போ தான் அவருக்கு அருள் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஐ மீன் அவருக்கு வந்து இறைவன் அருள் இருந்ததுன்னு எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க புரியுதுங்களா கன்வே பண்ணுறது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸோ வேறு இவர் தாய் மாணவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இவர் இவரோட பாடல்களை தான் தாய் மாணவர் பாடல்களும் தொகுத்துட்டாங்க அதில் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் இருக்குன்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூணு பாடல்கள் கொண்டது சாரி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பாடல்கள் கொண்டது ஸோ இதை தான் தமிழ் மொழியின் உபனிடதம் நினைக்கிறாங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா திருமூலர் மரபை சார்ந்த மௌன குரு என்பவரின் ஆசை பெற்று துறவுபுறம் போன்றார் ஸோ துறவு போடுறதுக்கு யார் காரணம் மௌன குரு அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சரி ஓகே யார் அவர் திருமூலர் மரபை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிளியருங்களா இவருக்கு ஆசிரியர்னா சச்சிநாந்த சுவாமி தான் இவருக்கு ஆசிரியர் ஆசிரியர் வேற மௌன குருங்கிறது வேற மௌன குருங்கிறது இவர் துறவு போடுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவர் ஆனால் இவரோட ஆசிரியர்னா சச்சிதானந்த சுவாமி சச்சிதானந்த சுவாமி தான் இவரோட ஆசிரியர் கிளியருங்களா ஸோ இவரோட அப்பா அம்மா பேர் சொல்கிறேன் கேடிலியே பிரகசவல்லி ஸோ இவரோட பாடல்கள் தாய் மாணவர் பாடல்கள் சொல்கிறோம் அதான் தமிழ் மொழியின் உபநிடம் சொல்கிறாங்க பராபர கணிங்கிற கான்செப்ட்லாம் அவர் தான் கொண்டு வந்தது இது தான் சார் உங்கள் இதில் வந்து தாய் மாணவர்களை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இது உங்களுக்கு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வாழ்க்கையில் கொடுத்துருப்பாங்க பராபர கண்ணி அப்படின்னு கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கு மேலே தாய் மாணவர்களை பற்றி வேறு ஒன்று கடை இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது கிளியருங்களா அடுத்த இந்த சைடு வருவோம் வல்லலார் இவருக்கு அப்புறம் வல்லலார் வல்லலாரும் திருவிக்காம பிறந்த வருஷம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இங்கே பாருங்களேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தி மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இருபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு அதோடு ஒன்று கூட்டிருங்க எழுபத்தி நாலு அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி நாலு வல்லலார் ஸோ அப்படி இந்த சைடு இருபத்தி மூணா இங்கே எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு டு ஐம்பத்தி மூணு என்னோட குறையுது அப்படின்னா இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு சரிங்களா இது ஐம்பத்தி மூணு இது எண்பத்தி மூணு சாரி 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 இதுதான் கருத்து தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இவரை இறக்குறாரு யார் திருவிக்காவர்கள் ஏன்னா எண்பத்தி மூணு இது ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு கரெக்டு தான் ஸோ இது இருபத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தி மூணுக்கும் ஒன்று கூட்டிடுங்க சிப்பர் வல்லலார்னா யார் சரிங்களா ராமலிங்க அடிகளார் திருவர் பிரகாச வல்லலார் இவரோட கான்செப்ட் என்ன இவர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் இப்பையும் தமிழ்நாட்டில் இவரோட சபைகள் இருக்கு இவர் என்ன கன்வே பண்ண வந்தார் இவர் மிக பெரிய இவர் மிகப்பெரிய ஒரு சீர்திருத்தவாதினே சொல்லலாம் சிலை வழிபாடு கூடாதுன்னு சொன்னவர் ஒளியை வழங்கணுன்னு சொன்னவர் அருள் பெருஞ்சோதி அருள் பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்குறனை அருள் பெருஞ்சோதி தான் இவரோட கோட்பாடு யார் ராமலிங்க அடிகளாரோடவர் இவர் எங்கே பிறந்தார் இவரோட அப்பா அம்மா பேர் என்ன ராமையா சின்னமையா இவங்க பேர் ராமையா சின்னமையார்
யார் வள்ளலார் சரி அப்படி இவர் என்ன கன்வே பண்ணார் என்ன விஷயத்தை கன்வே பண்ணார்னா ஒளியை வணங்கணும் சிலை வழிபாடு வேண்டாம் புல்லுக்கு கூட உயிர் இருக்கு அதான் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் ஆடினேன்னு சொன்னவர் வள்ளலார் புரியுதுங்களா இதை கன்வே பண்ணியிருந்தாரு சரி அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன கன்வே பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜாதி மதம் பாட்டு மனிதர்கள் இது பண்ணுறத சிறுபிள்ளை விளையாட்டுன்னு சொன்னார் யார் வள்ளலார் இப்போ நான் வள்ளலாரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உண்மை ஒன்றா அதே நேரத்தில் இவர் உருவாக்கப்பட்ட அந்த சபைகள் சரி என்னென்ன கன்வே பண்ணார் அப்படின்னா மூணு விஷயத்தை உருவாக்கியிருக்கார் இவருக்கான ஒரு கொள்கை இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் அது ஒரு கொள்கை சமரச சுத்த சன்மார்க்க சபைன்னு ஒரு சபையை உருவாக்குறார் அது சமரச சமரச சுத்த சன்மார்க்க சன்மார்க்க சபை எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மூணு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் அந்த மூணு விஷயம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா அறுபத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ஏழு ரெண்டு வருஷம் கேப் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலு தான் இரவாத நிலை அடைகிறார் இரவாத நிலைனா இவர் சாகலை அப்படின்னு நம்பப்படுது அவர் உருவாக்கப்பட்ட கோயிலில் அவர் உள்ளே போவார் உள்ளே போயிட்டு ஆளை காணும் திறந்து பார்ப்பாங்க அவர் இருக்க மாட்டார் ஸோ இரவாத நிலை அடைந்திருக்கார் வல்லலார் அப்படின்னு இன்னமும் கருதுகிறாங்க அவர் ஏற்று வச்ச ஒளி இன்னமும் தீபம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு புரியுதுங்களா அங்கே இன்னும் அரசாலை அதாவது ஃபுட்டு ஃப்ரீயாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சரி நான் உண்மை ஒன்னா சொல்றேன் இப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நாலுக்கு ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி அப்ப ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இப்ப அந்த மூணு விஷயம் சொன்ன பாத்தீங்களா அதுல ஒண்ணுதான் சமரச சுத்த சன்மார்க் சபை தனக்குன்னு ஒரு கொள்கையை உருவாக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அரசாலை கொண்டு வந்தார் அரசாலைனா இப்ப நான் ஒரு கொள்கை கொண்டு வந்திருக்கேன் அரசாலைனா ஃபுட் உங்களுக்கு தெரியுமில்ல இலவசமாக உணவு கொடுக்கறது இன்னமும் ஆங்காங்கே தமிழ்நாட்டில் இவரோட சபை மூலமாக செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அரசாலை இது அடுத்து ஞான சபை அடுத்து ஞான சபை ஞான சபை இது மூணு தான் முக்கியமான வருஷம் ஓகேங்களா இது டென்த் புக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கிளியராக சரி இப்போ என்ன நூல்களை ஏற்றினாரா பதிப்பித்த நூல்கள் ஏற்றினாருனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இவருக்கு நூல்கள் ஏற்றிருக்காரு நூலு மூணு பதிப்பித்தது நூணு நூலுக்கும் பதிப்பித்ததுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா நூல்னா இவரா ஏற்றினது பதிப்பித்தனா ஏற்க யாராவது எழுதுனதா பதிப்பித்து கொடுக்கறது கிளியர் சரி ஓகே ஃபைன் இவர் எழுதின நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவர்ப்பா இவர் எழுதின பாடல் திருவர்ப்பா அதில் தான் ஐம்பத்தெட்டு பதினெட்டு பாடல்கள் இருக்குது அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு பாடல்கள் இருக்குது திருவர்ப்பா புரியுதுங்களா அப்போ ஜீவகாரணிய ஒழுக்கம் மனுமுறை கண்டவாசம் இவர் எழுதின நூல்கள் பதிப்பித்த நூல்கள்னா ஒளிவில் ஒடுக்கம் சின்மய தீபிகை ஒளிவில் ஒடுக்கம் சின்மய தீபிகை சண்டமாரத சதகம் இதெல்லாம் இவர் வந்து பதிப்பித்தது அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு இது மீன் இவரை வந்து இதோ ஒரு உத்தம மனிதர் போகிறார் திகம்பர சுவாமிகள் சொல்லியிருப்பார் திகம்பர சுவாமினா யாருனா திண்ணையில் உட்காந்து போற ஒருவர் ஏதாவது ஒன்று திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அவன் போறாம்பாரு இவன் போறாம்பாரு ஆனால் இவர் நடந்து போகும்போது இதோ ஒரு உத்தம மனிதர் போகிறார்னு திகம்பர சுவாமி அடிகள் சொல்லியிருக்காரு அதே நேரத்தில் தில்லையந்திரனார் இவரை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா இறைவன் பெற்ற குழந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இறைவன் தந்த பரிசு ராமானுஜம் இறைவன் தந்த பரிசு வந்து ராமானுஜம் இறைவன் பெற்ற குழந்தை வளலார் மறந்துடக்கூடாது சரி முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் எழுதுன என்ன டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் நான் கன்வே பண்ணிடுறேன் திருவிகா பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பெண் பெண் விடுதலைக்காக போராடினவர் தொழிலாளர்களாக போராடினவர் வரிசையாக சொல்லிகிட்டே இருக்கான் திருவிகாவை வந்து திரு விருதாசலத்தின் மறுநாள் திருவாரூர் விருதாசலத்தின் மகனார் கல்யாண சுந்தரன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவர் துல்லத்தில் பிறந்திருப்பார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் துல்லத்தில் பிறந்திருப்பார் இவர் இப்போ வந்து தண்டலம் என்ன அழைக்கப்படுது இவர் வெஸ்லி பள்ளியில் தான் படித்தார் வெஸ்லி பள்ளியில் பணியாற்றினார் இவருடைய மாணவர் இவருடைய ஆசிரியர் பேர் கதிரைவேலர் சைவம் படிக்கிறதுல இவர் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து அபிப்பிராயம் திருவிக்காவோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் முக்கியமான என்ன வேலை பார்த்தாருனா காந்தியடிகள் இங்கே வர்றப்ப அவருக்கு மொழி பெயர்த்தவரே அவர் தான் ஸோ மேடை பேச்சுக்கு இலக்கண வகுத்ததே திருவிக்கா அவர்கள் தான் ஆனால் மேடை பேச்சுக்கு அண்ணா ஆனால் மேடை பேச்சுக்கு இலக்கண வகுத்தவர் திருவிக்கா அவர்கள் ஸோ பேசுவது போல எழுதுவதும் எழுதுவது போல பேசுவதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதன்படி வாழ்ந்தவர் திருவிக்கா அவர்கள் திருவிக்க அவர்கள் மனைவியை இறந்த உடனே ஒருத்தங்க சொன்னாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் தனியாக வளவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன்னு சொல்றது திருவிக்கா பல உரைநடை நூல்களும் செய்யுள்களும் இயற்றியவர் திருவிக்க அவர்கள் பெண் விடுதலைக்காக பாடுபட்டவர் தொழிலாளர்களுக்காக பாடுபட்டவர் வரிசையா சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அவரை பத்தி புரியுதுங்களா திருவிக்கா அவரை பத்தி சொல்லணும் நிறைய இருக்கு இவர் எழுதின உரைநடை இவர் எழுதின செய்யுள் தனியாவே பிரிச்சுக்கலாம் புரியுங்களா செய்யுள் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே அருள் வேட்டல் முருகன் அருள்வேட்டல் திருமால் அல்வேட்டல் கிறிஸ்துவ
மொத்தத்தில் நாற்பத்தி நாலு தலைப்பு இருக்கு நானூற்றி முப்பது பாடல்கள் இருக்கு திரிவக்கா எழுதுனா பொதுமை வெட்டல்ல இது ஒரு செய்யுள் பொதுமை வெட்டல் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் உங்கள் புக்கில் இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரே நேரம்னா நீங்கள் வரிசையாக சொல் வரிசையாக சொல்லலாம் தமிழ் தன்றல் பெண்ணின் பெருமையே முருகன் அல்லது அழகு சைவ திறவு சைவ சமரசம் இதெல்லாம் இவர் எழுதுன ஒரே நடை அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இதில் உள்ள பண்ணணும் போய்கிட்டே இருக்கும் டைம் இல்லை சரிங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேரை பற்றின கேரக்டர் சார் இவ்வளோதான் படுத்து போகலாமா இப்போ இவங்களை பற்றி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் மகாவித்தான் மீனா சுந்தரன் மகாவித்தான் மீனா சுந்தரனை பற்றி பார்க்கணும்னா அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஊவேசை பற்றி பார்த்துடணும் சரிங்களா ஊவேசா மகாவித்வான் இவர் 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 ஸ்டூடெண்ட் இவங்க ஆசிரியர் அதாவது இவர் ஆசிரியர் இவர் ஸ்டூடெண்ட் இவர் கீழே தான் இவர் படிச்சிருப்பார் திருவாவடுதுறை திருவாவடுதுறை ஆதித்தனாரின் பேரங்கில் அப்படின்னு ஆதித்தனாரியனோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இவர் ஆசிரியராக ஒரு இடத்துல விளையாட்டிருப்பார் அதில் ஒரு நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க குலாம் காதர் சபரி ராயுலு தியாகராசர் அதில் சுவாமிநாதன் ஒரு பேர் வரும் அவர் தான் அவர் இவர் பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வெள்ளையனை வெளியேறி இருக்கும் போல இவரும் இறந்துட்டார் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சில் இவர் பிறக்கிறாரு இறந்தது ஆயிரு ஆ எட்டு ஏழு ஆறு ரிவர்ஸில் போகும் சரிங்களா ஸோ இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தாறு உபேசா பற்றி உங்களுக்கு க கிளியராக தெரியும் சிக்ஸ்த் புக் கோல்டு புக்கில் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க பதிப்பித்த கான்செப்டை ஃபுல்லாக கன்வே பண்ணது இவர் தான் நூல்களை உருவாக்குனதே இவர் தான் ஸோ ஓலைச்சூடியிலிருந்து நூல்களை உருவாக்குனால தான் அவர் தமிழ் தாத்தானு அழைக்கப்படும் இப்போ ஏற்பட்ட தமிழ் தாத்தா உருவாக்கியவர் மகாவித்தன் மீனா சுந்தரனார் மகாவித்த மீனா சுந்தரனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தாறு தான் இவருடைய வாழ்வு காலம் இவர் திருச்சியில் தான் பிறக்கிறார் அதனால தான் திருச்சிராப்பள்ளி மீனா சுந்தரனார் இவர் பேர் அழைப்பாங்க கிளியருங்கிறான் இவர் சின்ன வயசுலேயே செய்யில் ஏற்றும் பண்பு கொண்டவர் யாரு மகாவித்த மீனா சுந்தரனார் தலப்புராணங்கள் பாடுவதில் இவர் செம்ம ஆள் தலப்புராணம் கோவில் சென்று பாடுவதில் தாமின் ஒரு தளத்துக்கு போய் இங்கே புராணம் பாடுவதில் நடைபயணம் மேற்கொண்டு புராணம் பாடுவதில் வல்லவர் நவீன கம்பர் என அழைக்கப்படுவர் மகாவித்த மீனா சுந்தரனார் பிற்கால கம்பர் என அழைக்கப்படுவர் மீனா சுந்தரனார் நாற்கவி பாடும் வல்லாற்றல் கொண்டவர் இவர் தான் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் மகாவித்தா மீனா சுந்தரனாவுடைய சிறப்புகள் அவர் கன்வே பண்ணுது எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கார் உன் அதாவது உண்டியும் உரையும் கொடுத்து காசே இல்லைன்னா கூட உண்டி உரையும் கொடுத்து மாணவர்கள் கற்பித்தவர் யாருனா இவர் தான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு நகைச்சுவை பண்பாளர் கொண்டவர் ஆறுமுகம் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் இருப்பார் அவர் வீட்டுக்கு இவர் போயிருப்பார் அவர் பத்திரத்துக்கு வந்து இவரை வந்து உதவி கையெழுத்து போட சாட்சி கையெழுத்து போட கூப்பிட்ருப்பாங்க அப்போதைக்கு வந்து சுண்ணாம்புக்கார தெருன்னு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சுண்ணாம்புக்கார தெரு மூன்றாவது தெருன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அந்த மூன்றாவது தெருன்னு ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அவன் வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்புன்னு சுண்ணாம்பு மூணாவது தடவை போகிறோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து இவர் மூன்றாவது தெருன்னு சொல்லலாம் இல்லை நீட்டுக்கார தெரு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருப்பார் இதை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய நண்பர் பேர் ஆறுமுகம் அதே நேரத்தில் இவருக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது ஒரு மாணவர் வந்து சார் முடியாமல் இருக்கீங்களே லீவ் எடுத்துக்கோங்க சார் அப்படின்னு சொல்லப்ப இவர் என்ன சொல்கிறாரு நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் தம்பி ஒழுங்காக போய் படி தம்பி அப்படின்னு சொல்லி கன்வே பண்ணியிருக்காரு ஸோ நோய்க்கு மருந்து இலக்கியம் என்று கன்வே பண்ணவர் இவர் தான் ஸோ மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனாரை பற்றி இவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ தல புராணங்கள் பாடுவதில் வல்லவர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் ஸோ இவர் திருவாவடுதுறை ஆதித்தனாரின் வேண்டுகோளுக்கு என்னங்க இங்கே பணியாற்றிய போது இருந்த நாலு மாணவர்கள் பேரில் ஒருத்தர் தான் ஊவேசா ஒருத்தர் வந்து குலாம் காதர் சபரி ராயுலு தியாகராசர் அது ஊவே சுவாமிநாதன் அவ்வளோதான் கனவே அவ்வளோதான் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா கஷ்டம் சரியா டைம் கிடையாது முடிக்கணும்ல சரி அடுத்த என்ன கோவிற்கிழார் கோவிற்கிழாரை பற்றி படிக்கணும்னா யாரோட கம்பேர் பண்ணணும்னா கோவிற்கிழார் இந்த சைடு இந்த சைடு புறநானூர் எழுதுனது புறநானூர் எழுதுனது யார் இங்கிட்டு இந்த சைடு மோசிக்கிறனார் சரியா புரியுதுங்களா புறநானூர் எழுதுனது இந்த சைடு மோசிக்கலனா ம் சரி இப்போ கோவிற்கிழாருக்கும் மோசிக்கிறனால ஏன்டா கம்பேர் பண்ணுற அப்படின்னு நீங்கள் என்ட கேட்டிங்கன்னா இவர் மொத்தம் பதினெட்டு பாடல்கள் எழுதி உள்ளார் கோவிற்கிழார் பாடல்கள் எத்தனை எழுதுன்னு சொல்லலை ஆனால் கோவ் மோசிக்கிறனார் மோசிக்கிறார்
அகநானூறு புறநானூர் இவரும் நற்றினை குறுந்தொகை புறநானூறு அகநானூருக்கு பதிலாக திருவள்ளுவமலை யாரு கோவிற்கிழார் இவருக்கு கோவிற்கிழார் நல்லா கொஞ்சிக்குங்க இது கோவிற்கிழார் மோசிக்கிறனர் கிளியரா இவர் பதினெட்டு பாடல் பாடியிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பதினெட்டு பாட்டு இடம்பெற்றுள்ள நாலு நற்றினை குறுந்தொகை புறநானூறு அகநானூருக்கு பதிலாக திருவள்ளுவமலை அப்ப இது மோசிக்கிறனர் எழுதுனது இப்ப வந்து கோவிற்கிழார் பத்தி பார்த்துருவோம் கோவிற்கிழார் வந்து ஒரு வேளாண் மரபை சார்ந்தவர் சரிங்களா இவர் நலங்கிள்ளியோட அவைப்புலவராக இருந்திருக்காரு கோவிற்கிழார் ரொம்ப டேலண்டான ஆள் பேசியே எல்லா காரியத்தையும் சாதிச்சுவார் சார் சார் இவர் பண்ண காரியம் என்ன அப்படின்னு ஒரு மூணு விஷயத்தை கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது நலங்கிளிக்கு நெடுங்கிளிக்கு சண்டை ஸோ அந்த ஆவூர் கோட்டைன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் அதை வந்து முற்றி கேட்டுருவாங்க முற்றி கேட்டுடம் போரும் விடாமல் பின்னும் வாங்காமல் இருப்பாங்க உடனே கோவிற்கிழார் போய் பேசி அந்த போரை நிறுத்திடுவார் ஸோ இவர் தான் நலங்கிளிக்கும் நெடுங்கிளிக்கும் இடையேயான போரை நிறுத்தியவர் யார் கோவிற்கிழார் ஒன்று முடிஞ்சு போச்சு ஸோ நெடுங்கிளி என்ன பண்ணியிருப்பார்னா இளம் தத்தனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைச்சரை ஒரு ஒரு புலவரை கூட்டி வந்து வச்சுக்கிடுவார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து பரிசு பொருளை வாங்குறதுக்காக தான் வந்திருப்பார் அந்த புலவர் பாடி பரிசு பொருளை வாங்கினா இளந்தத்தனார் வந்திருப்பார் ஏற்கனவே நலங்கிள்கிட்ட போய் பரிசு வாங்கிட்டு வந்திருப்பார் உடனே அவர் நெடுங்கிளி என்ன நினச்சிட்டுவார்னா இவன் வந்து நம்மளை வேவு பார்க்க தான் வந்திருக்கான்னு உனக்கு புரா வாட உனக்கு உள்ளடா அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிடுவார் உடனே அதை அறிஞ்ச கோவிற்கிழார் நேராக போயிட்டு புலவர்கள் வந்து எப்போதுமே பாடி பரிசை வாங்கிட்டு மற்றவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு அதை நினப்பாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வகரமான எண்ணம் அவருக்கு இருக்காது அவர் விட்டுருங்க அப்படின்னு கன்வே பண்ணி பேசிய கண் பண்ணி இளந்தத்தனாரை விடு விடுவிட்டுருப்பார் ஸோ கோவிற்கிழார் விடுவித்தது யாருன்னா இளம் தத்தனார் இளம் தத்தனார் இளம் தத்தனாரை விடுவித்தது யாருன்னா கோவிற்கிழார் யாருக்கிட்ட இருந்து நெடுங்கிளிட்ட இருந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் கிள்ளிவலவன்னு ஒரு பர்சன் இருந்தார் இந்த கிள்ளிவலவர் என்ன பண்ணார்னா கடையேழு கடையேழு புல புலவர்கள் ஒருவான கடையேழு வள்ளலர்கள் ஒருவான திருமுடைக்காரியோட பசங்களை கூட்டி வந்து யானை மிதிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துடுவாங்க புரியுதுங்களா கிள்ளிவலவங்கிற பர்சன் கடையேழு வள்ளலர்கள் ஒருவரான திருமுடைக்காரி அவர்களின் பிள்ளைகளை யானையால் கொள்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துடுவாங்க உடனே அங்கேருந்து கோவிற்கிழார் வந்து பேசி அந்த குழந்தைகள காப்பாற்றிட்டு வர சார் இதுதான் சார் அவர் கன்வே பண்ண மூணு விஷயம் இதுதான் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கு ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சாப்டர் ஓவர் இந்த டேப்ஸ் சாப்டர் புறநானூறு மோசிக்கிறனார் புறநானூறுனா புறம் ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் நூறு உங்களுக்கு இது மாற்றுக்கிறது கிடையாது புறம் ப்ளஸ் நான்கு ப்ளஸ் நூறுனா நானூறு பாடுகளை கொண்டது கிளியர் சரி இது புறம் ஏன் சொல்கிறோம் புறங்கிறது ஒரு மண்ணனுடைய வீரம் கொடை அதுக்கப்புறம் அதோட பெருமை அதோட அந்த கலாச்சாரம் பண்பாடு அவங்களோட கொடைத்தன்மை எல்லா பற்றியும் சொல்கிறதுனால புறநானூறு பேர் வச்சது புறநானூறு ஒருத்தவங்க மட்டும் எழுதுனது கிடையாது நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க அதில் மோசிக்கிறனோட பாட்டா சமத்தில் கொடுத்துருக்காங்க மோசிக்கிறனர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நீரும் மன்றோ நெல்லு மன்றோ அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா இருந்தோம் இந்த உலகத்தில் நீருக்கோ நெல்லுக்கோ உயிர் கொடுக்கறது அந்த நிலத்த ஆள்ற மன்னன் தான் ஸோ மன்னனோட முறையான கடமை என்னன்னா மக்களை பேணி காக்கிறது தான் அந்த மன்னனோட கடமை அப்படின்னு கன்வே பண்ணியிருப்பார் மோசிக்கிறனர் இந்த புக்கில் தானேனா தானேனா படை கடனேனா கடமை அவ்வளோதான் சொற்பொருள் எதுல மோசிக்கிறனர் எழுதுனா புறநானூரில் நெல்லுக்கும் நீருக்கும் உயிர் கொடுக்கறது மண்ணை அந்த மன்னனோட முறையான வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது மக்களை பேணி காக்கிறது தான் அப்பேற்பட்ட மன்னனோட வேலைன்னு கன்வே பண்ணியிருப்பார் இதான் மோசிக்கிறனர் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் ஓகேவா அடுத்து போயிடலாமா என்னமோ சொல்ற ஒரு ரிசையா ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா செவன்த் புக்கை படிச்சுட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் சரியா ம் இப்போ கோவிற்கில் யாரும் முடிச்சிட்டோமா அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டின் அண்ணி பேசண்டு தமிழ்நாட்டின் அண்ணி பேசண்ட் யார் அப்படின்னா மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் இவருக்கு யார் இந்த பேர் கொடுத்தாருனா பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இவங்களுடைய கணவர் பேர் வந்து சுயம்பு அதாவது இவருக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆசிரியராக வரவங்க தான் சுயம்பு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க தேவதாசி முறையை ஒழிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பெண் விடுதலைக்காக விடிவெள்ளின்னு சொல்லுவாங்க பெண் விடுதலைக்காக பாடுபட்ட விடிவெள்ளின்னு உங்களை சொல்லுவாங்க சார் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் தேவதாசி முறை ஒழிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க தேவதாசி முறையில் வாழ்ந்து அதோட கஷ்டத்தை எரிஞ்சு வெளியில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்காக போயிட்டு தேவதாசி முறையோட கொடுமையை பற்றி சொன்னாருங்க தலைமுடியை பிடிச்சி உங்களை வெளியே வீசியிருக்காங்க அப்படி இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அப்பேற்பட்ட காலம் இப்போ இதெல்லாம் வந்ததுக்குன்னா பல பேரோட உயிர் பல பேரோட தியாகங்கள் அடங்கியிருக்குங்கிறது முக்கியமானது சரி ஓகேவா சரி அதாம் அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ தமிழ்நாட்டின் அன்னி பேசினா அழைக்கப்படுவர் மூவர் விருதம் ராமமிருதம் அம்மையார்
அதுக்கப்புறம் போராடி வெளியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் போராட்டம் பண்ணி ஐ மீன் வீட்டு நல்ல வீட்டிலேருந்து குடிசை வீட்டுக்கு மாறி ஒரு பலகை மூலமாக தன்னுடைய கொள்கையில் வெளியிட்டவருவங்க பலகையில் அறிஞ்சு அதாவது இந்த அவங்க அவங்க வாசலில் கதர் அணிந்தவர் மட்டுமே உள்ளே வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பெண் விடுதலைக்காக போராடினாங்க அவங்க கூட பணியாற்றவங்கன்னா திருவிக்கா அவர்கள் அப்புறம் பெரியார் அவர்கள் தரமாம்பால் அவர்கள் அவங்களாம் பெண் விடுதலைக்காக ரொம்ப போராடியிருக்காங்க தேவதாசி முறையை ஒழித்தது அப்புறம் மறுமணம் விதவை மறுமணம் இதுக்கெல்லாம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் முதல் போராட்டம் பதினேழில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இந்தி ஒழிப்பு போராட்டம் இருக்குது எந்திய இருந்து எங்கன்னா ஒரையூர்லேருந்து திருச்சி ஒரையூர்லேருந்து திருச்சிக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் சார் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு மைல் நடந்திருக்காங்க சார் எண்பத்தி ஏழு கூட்டம் சார் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு மைல் எண்பத்தி ஏழு இந்த கவுண்டிங் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு லைன்ல கேட்டு வச்சிருவாங்க கொஸ்டின் சோ இத்தனை இது பண்ணி அவங்க இந்தி ஒழிப்பு போராட்டத்துக்கு இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க பேரில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் இவங்களுக்கு இப்போ இப்போ திருமண உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்கல்ல அது யார் பேரில் கொடுக்குறாங்கன்னா இவங்க பேரில் தான் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் கான்செப்ட் சரிங்களா இருக்கிறத மட்டும் படிச்சுட்டா போதுமானது அடுத்து தமிழ்நாட்டின் அண்ணி பேசன் பார்த்துட்டோமா கோவிட்லார் பார்த்துட்டோமா வேற ராமானுஜம் ராமானுஜம் சார் கான்செப்டை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் பெருசு வருஷம் நிறையா நான் சொன்னேன்னா சத்தியமாக குழப்பம் இப்ப நம்ம செய்யல பார்க்கலாம் சரிங்களா செய்யல வந்து திரிகடுகம் திரிகடத்தை பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திரிகடுகம் ஒரு மருந்து பொருட்களால் ஆன ஒரு நூல் மூன்று மருந்து பொருட்களால் ஆனது திப்பு மிளகு ஆமா சாரி சுக்கு மிளகு திப்புளி சுக்கு மிளகு திப்புளிங்கிறதுனால இருக்கிறதுனால அப்போ மூன்று வகையான நற்கருத்துக்களை அறக்கிறதுக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு இது இது கான்செப்ட் இது ஸோ மக்களின் அறியாமை போக்குறதுனா திரிகடுக்கும் எப்படி மக்களின் அறியாமை போக்குறதுனா திருக்கெடுக்கும் மக்களில் இருக்க மன மன வழியை போக்குறது அறம் மக்களின் அற இதை போக்குறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எது சொல்லணும் முதுமொழி காஞ்சி சொல்லணும் மக்களின் அறியாமையை போக்குறது சார் சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது சரி இப்போ மக்களின் அறியாமையை போக்குறது இது திரிக்கெடுக்கும் மூன்று சுக்கு மிளகு திப்பிலி அப்போ ஓகே இதை எழுதினவர் யாருன்னா நல்லா தானார் ஸோ திருக்கெடுத்தினார் நல்லா தானார் எங்கே பிறந்தார் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருத்து தீ தீ ஸோ தீ தீ ஸோ திருநெல்வேலி இது திருத்து எழுதுந்தாங்க த டைமில் ஓகேவா எழுதணுமா ஃபுல்லா திருநெல்வேலி திருத்து திருகடுகத்தின் ஆசிரியர் தீ தி திருநெல்வேலி திருத்தில் பிறக்கிறாரு சரி இதில் என்ன தான் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு பாடல்கள் இருக்கு எப்போதுமே பாடலை மனப்பாடம் பண்ண அவசியம் கிடையாது என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்களோ தெரியுங்க நம்ம எல்லாம் தமிழ் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு நீரும் ஒன்றோ நெல்லும் ஒன்றோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு யாரு கோவூருக்குள்ளாரு புறநானூறு புரியுதுங்களா அதான் கான்செப்ட் இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயத்த கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஒரு மூணு குரல் இருக்கும் சார் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் திரும்ப சொல்றேன் இது அறியாமை போக்குறது மன நோயை போக்குறதுனா முதுமொழி காஞ்சி சரிங்களா மக்களின் மனநோயை போக்குறது அப்படிங்கிறதுனா முதுமொழி காஞ்சி அறியாமையை போக்குறதுனா இது சரி ஓகே வாங்க இப்போ இந்த மூணு குரல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குளிக்கணும் இந்த இதில் ஒன்று பாட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குளிக்கணும் தோல் வட்டினாலும் அது சான்றாமையை மாறக்கூடாது ஒரு பக்கம் சாமியும் பேசக்கூடாது இந்த ஒன்சு பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா சாமி பார்த்தக்கூடாது இதெல்லாம் இதில் கன்வெர்ட் பண்ணி இதுதான் தூய் ஊயம் என்பார் தொழில் நல்லது தூய்மையானது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தூயம் என்பார் தொழில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் திரிகடுக்கும் யார் யார் தூயம் என்பார் தொழில் தூய்மையானவங்க யார் யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி குளிக்கணும் சார் ஒன்ஸு பேசக்கூடாது நான் மீன் நிறம் தோல் வற்றினாலும் பெரியவங்க ஆனாலும் சான்று அமையும் மறக்கக்கூடாது அதை தான் தூயம் என்பார் தொழில் அப்படின்னு திருக்கிடத்தில் சொல்லியிருக்காரு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இங்கே வருவோம் இங்கே பிறருக்கு உதவணும் இல்லாதவங்களுக்கு செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இல்லாதவங்களுக்கு செய்யணும் இதை தான் அதில் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம என்ன முடியுதோ அதை செய்கிறது அப்போ வறியவர்களுக்கு கொடுக்கறது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன கன்வே பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும் வேற என்ன கன்வே இது நன்றறியும் மாந்தருக்குல நன்றியும் மாந்தருக்குலன்னு வரும்
மாந்தர் குள்ளன் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா உயிருக்கும் எல்லா உயிருக்கும் கேடு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்புறம் நிலையாமை அறிந்து நல்லா இருக்கணும் நல்வழியில் நடக்கணும் நிலையாமைனா அந்த பொருளோட நிலையாமை அறிந்து அதை நில்லாமைன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நிலையாமை அறிந்து நல்வழியில் நடக்கணும் எப்போதுமே நல்வழியில் நடக்கணும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் நன்றறியும் மாந்தர் குள்ளதர நல்லவங்களுக்கு இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அறிஞ்சு நிலையாமையாக இருக்கணும் நல்வழியில் இருக்கணும் இதெல்லாம் கன்வே பண்ணுறது இது சார் கிளியராக இந்த மூணு விஷயத்தை அதில் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இது தூற்றின் கண் தூவிய வித்து தூற்றின் கண் தூவிய வித்துனா ஒரு ஒரு புதருக்குள்ள போட்ட வேதம் என்ன ஆகும் அது வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி வேஸ்டான விஷயத்தை மூணு விஷயம் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது முறையற்றானோட அரசன் அதாவது முறை இல்லாதவனோட மன்னனோட அரசு வேஸ்ட்டு ஒழுக்கம் இல்லாதவனோட தவம் வேஸ்ட்டு ஒழுக்கம் இல்லாதவனோட அழகு வேஸ்ட்டு அதை எல்லாமே தூற்றின் கண் தூவிய வித்துன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பாங்க புரியுதுங்களா இது அப்படியே பார்த்துட்டு நீங்கள் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியும் ம் சரியா சரி முடிஞ்சு திரிகடுக்கம் ஓவர் திரிகடுக்கப்புறம் புறநானூர் பார்த்துட்டோம் மோசிக்கிறனாரு திருவாரூர் நான்மணி மாலை வர வர திருவாரூர் நான்மணி மாலை சரி இப்ப திருவாரூர் நான்மணி மலையில யார் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இதோட வந்து கடவுள் யாரு சிவபெருமான் எலும்பால் அணிந்த மாலை என்று கூறிய நூல் எது திருவாரூர் நான்மணி மாலை யார் எழுது குமர குருபவர் சரிங்களா திருவைகுண்டத்தில் இவர் பிறந்திருப்பாரு குமர குருவர் பல நூல்களை எழுதியிருக்காரு சகலகலா வள்ளி மாலை மதுரை கலம்பகம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் சகலகலா வள்ளி மாலை சொல்லிட்டேனா அதுக்கப்புறம் இது திருவாரூர் நான்மணி மாலை நான்கு மணினா என்னென்ன சொல்கிறாங்க முத்து பவளம் மரகதம் மாணிக்கம் இந்த நாலு மணிகளால் ஆனது நாலு வகையான பாக்கள் கொண்டது வெண்பா ஆசிரியப்பா ஆசிரிய விருத்தம் கட்டளை கழித்துறை இதெல்லாம் திருவாரூர் நான்மணி மாலையில் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா சரி இதில் அப்படி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருவாரூர் நான்மணி மாலையில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எலும்பு அதாவது எலும்பாலான மாலை இருந்த சிவபெருமானே முனிவர்கள் வணங்குறாங்க கேட்குறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ நந்திட்ட அடி வாங்கினது கூட எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆகலை ரொம்ப நாங்கள் கஷ்டப்படலை வருந்தலை ஆனால் வந்தி அப்படிங்கிற ஒரு கிளவிக்கு வந்திங்கிற ஒரு பெரியம்மா இருக்கும் ஐ மீன் வந்தி வந்து சிவபெருமான் ரொம்ப பக்தியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்காக ஒரு மண் சுமப்பார் இந்த மண் சுமத்தை ஒழுங்காக பிடிக்கலன்னு மன்னர் நட்ட அடி வாங்குவார் ஸோ வந்தி என்ற கிளவிக்கு மண் சுமக்கும் போது நீ அடி வாங்கினதா எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு முனிவர்கள் சொல்லுவாங்க அதை கண்டிப்பாக தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க திருவாரூர் நான்மணி மாலை வேற ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் வேற ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா ம் சரி அப்போ அது வேணாம் திருவாரூர் நான்மணி மாலை முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கான்செப்டு டைம் ஆச்சு திருவாரூர் நான்மணி மாலை பார்த்தாச்சு திரிகடையும் பார்த்தாச்சு புறநானூர் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன காணும் முதுமலை காஞ்சி முதுமலை காஞ்சி யாரா மதுரை கூடலூர் கிளார் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் இருக்கு நூறு பாடல்களே இருக்கு காஞ்சி திணைகளில் ஒன்று நூறு பாடல்களை கொண்டது பத்து அதிகாரம் பத்து அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல்கள் நூறு பாடல்களை கொண்டது ஆறுகளின் ஆரம்பிக்கும் ஆறுகளின் ஓசை நிறைந்த கடல் அறவரை கோவை அறவுரை கோவைன்னு சொல்றாங்க அற உரை கோவை அறவுரை கோவை என அழைக்கப்படுது அறிவுரை கோவை இல்லை அறவுரை கோவை என அழைக்கப்படுவது இது முதுமலை காஞ்சி இது பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல் திருகடுக்கும் பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல் மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அறவரை கோவை பதினெட்டு கீழ்கணக்கு நூல் வந்து அறவரை கோவை என அழைக்கப்படுகிறது நம்பர் ஓவர் முடிஞ்சு நூறு படகுகளை கொண்டது மதுரை கூடலூர் கிளார் அப்புறம் மோசிக்கிற கான்செப்ட் ஒன்று மறந்துட்டு பாருங்க மோசிக்கிற என்ன பண்ணாருன்னா அரசனோட கட்டில் ஒரு பாட்டு ஹாய தூக்கிட்டாரு ஓகேங்களா சேரன் இரும்பொறை ஒருத்தர் ஒருவர் அவர் தான் மன்னர் இவருக்கு கவிரி வீசிருப்பார் ஸோ கவிரி வீசி பெற்றவர் மோசிக்கிறனார் அதை மறந்துடக்கூடாது கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா சரி ஓகே கணக்கால் புரியுதுங்களா அது மோசிக்கிறனார் கவிரி வீச பெற்றவர் கணக்கால் சேரன் இரும்பொறை கணக்கால் சேரன் இரும்பொறையின் கவிரி வீச பெற்றவர் யாருன்னு கேட்டால் மோசிக்கிறனார் இப்போ இங்கே வருவோம் ஸோ முதுமொழி காஞ்சி மதுரை கூடலூர் இருக்கிறார் சொன்னேன் காஞ்சி திணைகள் ஒன்று சொன்னேன் நூறு தினம் அறவரை கோவின்னு சொல்லிட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இந்த நாச்சினார் கிணியர் இவருடைய பாடல்களை மேற்கொண்டால் கையாண்டுள்ளனர் இவரோட பாடல்களை நாச்சினார் கிணியர் நாச்சினார் கிணறு அவருக்கு அவர் மேற்கொண்டால் கையாண்டுள்ளனா அப்படின்னா இவரது பாடல்களை இப்போ நம்ம பாரதியார் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி இவரோட பாடல்களை அவரை வந்து மேற்கொண்டால் கையாண்டுள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நாச்சினார் கிணையர் பல நூல்களை வந்து பதிப்பித்திருப்பார் 
சீவக சிந்தாமணி பதிப்பித்தவர் அவர் தான் பல நூல்களை பதிப்பித்தவர் நாச்சினாக்கினியர் தான் சரிங்களா சரி அரவரை கோவை முடிஞ்சு ம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மதுரை காஞ்சி இதில் இதில் வந்து ஆறுகளின் ஆரம்பிக்கும் ஓசை நடந்தது இதில் என்ன கம்மியப்படுங்களா எது சிறந்ததுன்னு சொல்லிடுவாங்க சார் எது சார் ஓதலை விட சிறந்தது ஒழுக்கம் காதலில் சிறந்தது கண்ணஞ்சம்படுதல் வன்மையில் சிறந்தது வாய்மை புரியுதுங்களா மேதையில் சிறந்தது மேதையில் எது சிறந்தது கற்றது மரவாமை கற்றலில் சிறந்தது என்ன கற்போரை வழிபடுதல் கற்றோரை வழிபடுதல் யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க வழிபடுதல் இதெல்லாம் கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அழிச்சிடவா அழிச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் முதுமொழி காஞ்சி ஓவர் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தீங்கன்னா முதுமொழி காஞ்சதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொன்னேன் மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு திரி கடகம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் புறநானூறு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் திருவாரூர் நான்மொழி மலை அப்புறம் முதுமொழி காஞ்சி அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு புறநானூர் திருவாரூர் நான்மொழி மலை முதுமொழி காஞ்சி அதுக்கப்புறம் என்ன சீவக சிந்தாமணி சீவக சிந்தாமணி யார் எழுதுனது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருத்தக்கத்தேவர் இவரை தேவர்னு அழைப்பாங்க ஓகேங்களா இவரை இளவரசன் சொல்லுவாங்க கவிஞர்களில் இளவரசர் கவிஞர்கள் அரசன் ஜியு பப்பவர்கள் திருத்தகத்தேவரை சொல்லியிருப்பாங்க திருத்தக மாமுனிகள் இவர் அழைப்பாங்க இவர் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் சோழ மரபையும் சமண சமயத்தை சேர்ந்தவர் யார் இவர் சீவக சிந்தாமணி எடுத்தனர் திருத்தகத்தேவர் சீவகனோட அடிப்பை சீவகனோட கதையை பற்றி சொல்கிறதுனால சீவக சிந்தாமணின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க இவர் எழுதுனது நரி விருத்தம் எலி விருத்தம் சீவக சிந்தாமணி இவர் எழுதுனது திருத்தகத்தேவர் எழுதுனது இதில் என்ன கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மழை இருக்குமா இந்த மலையில் மேகம்லாம் இருக்குமா இந்த மலையில் இந்த மேகம்லாம் போகிறது எப்படி இருக்குன்னா பாம்பு தோழி ரூக்கு தோழு உருக்கிறது போல் இருக்கும் உடனே இந்த மேகம்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த மலை வந்து பாம்பு மாதிரி இருக்கும் உடனே இந்த மலையில் இருக்கிற அருவி எல்லாம் சத்தம் கேட்கும்போது அருவி சத்தம் மத்தளம் மாதிரி கேட்குதான் புரியுதுங்களா அங்கிங்கே வண்டுகள் பறக்குதான் ஒரு நாடகம் நடக்கிறது போலவே இருக்கும் இது தான் சார் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ முழகுனா மத்தளம் விண்ணுனா வானம் வரைனா மலை இதெல்லாம் அதில் சொற்பொருள் வரைனா மலை விண்ணுனா வானம் முழகுனா மத்தளம் மதுகரம்னா தேன் உண்ணும் மண்டே அவ்வளோதான் இதை வேறு எதுவுமே கன்வே பண்ணல சரியா சரி அழைச்சிடலாம் சீவ சிந்தாமணி ஓவர் ம் இது பார்த்தோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் அடுத்த என்ன அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கான்செப்ட்டு சிவகசி சிந்தாமணி முதுமொழி காஞ்சி தனிப்பாட்டு சொன்னோமா அப்புறம் ஏர்முனி சொன்னோமா அப்புறம் பொங்கல் வழிபாடு சொன்னோமா சரி ரொம்ப வாசப்படுத்தமா ஏர்முனை ஏர்முனை யார் எழுதுனது மருதகாசி பொங்கல் வழிபாடு இது மருதகாசி அவர்கள் இது நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் ஏர்முனை பொங்கல் வழிபாடு ஏர் இருந்தால் தானே பொங்கல் கொண்டாடுவோம் அந்த நாள் அதை கம்பேர் பண்ணேன் சரி இப்போ ஏர்முனை மருதகாசி இவர் திரை திரைக்கவி திலகம் என அழைக்கப்படுவார் பல திரைக்கவி பா மீன் திரைக்கதைக்கான பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய பாடல்கள் வந்து திரைக்கவி திலகம் மருதகாசி பாடல்கள் இருக்கு ஸோ சமூகம் தாளாட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புரியுதுங்களா நிறையா நிறைய சா தலைப்பில் அவர் எழுதியிருக்கார் புரியுதுங்களா ஸோ சமூகம் தாளாட்டு அப்புறம் போராட்டம் இந்த மாதிரி தலைப்பில் ஏர்முனை வந்து சமூகத்தை பற்றினது சரிங்களா வேறு மருதுகாசியை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்கல இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எதை வச்சு கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பராக அதில் ஊமைப்படுத்தியிருப்பார் உங்களுக்கு படிக்க எவ்வளோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் என்ன கல்வி படிக்கிறேன்னா அந்த கதிர்வன் இருக்கிறதுனால மழை பெய்யுது இந்த மழை பெஞ்சதுனால பயிர்கள் விளையுது நம்மளோட உழைப்பால் நம்ம உழைப்பினால் அந்த பயிரெல்லாம் விளையுது அந்த பயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பயிர் விளைஞ்சு இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்முனை மருதகாசி பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதே நேரத்தில் பொங்கல் வழிபாடு நான் பிச்சைமூர்த்தி அவர்கள் ஸோ ஏர்முனை மருதகாசி அவர்கள் என்ன கன்வே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கன்வே பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தடவை நான் ஒன் டைம் சொல்லிடுறேன் ஸோ வந்து பொதுவாக வந்து நம்மளுடைய மக்களுடைய அந்த விவசாயத்தை பற்றி கன்வே பண்ணியிருப்பார் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதிரவனால் மழை வருது மழையினால் நெற்கதிர்கள் பதியுது ஸோ ஐ மீன் நெற் நெற்கதிர்கள் வந்து அப்படியே முளைக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த நெற்கதிர்கள் முளைக்கும் பொழுது அதாவது நெற்கதிர் இப்படி இருக்கணும் வைங்களேன்
இப்போ நிற்கதிகள் இப்படி இருக்கும்ல என்ன ஓமையாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் பாருங்களேன் ஸோ கதிரோனால் மழை வருது ஸோ நம்மளுடைய உழைப்பால் வந்து நெற்கதிர்கள் வந்து முளைக்குது இந்த நெற்கதிகள் முளைத்தது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இளம் பெண்கள் வந்து வெக்கப்படுதல் போல இருக்குதுன்னு கன்வே பண்ணுறாரு எப்படி அந்த நெற்கதிர்கள் இந்த இப்படி இப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா இப்படி இருக்கும் எல்லாம் ஸோ இந்த நெற்கதிர்களில் வந்து எதை ஓட உமைப்படுத்துகிறாருனா வெட்கப்படும் பெண்களோட உமைப்படுத்துகிறார் மருதகாசி அவர்கள் திரைக்கவி திலகமான மருதகாசி அவர்கள் இப்படி கம்பேர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வெட்கப்பட்டு இந்த இந்த கதிர்கள் வந்து கீழே இப்படி தலை குனிஞ்சிருக்கும் இந்த தலை குனிஞ்சு யாருக்கு முத்தம் விடுதுன்னா ஆசை முத்தம் இந்த நில மகளுக்கு தன்னை வளர்த்து விட்ட அந்த நில மகளுக்கு ஆசை முத்தம் கொடுக்குது இந்த நெருக்கதிர்கள் அப்படின்னு ஓமைப்படுத்திருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்பேற்பட்ட கதிர்களை கட்டுக்கட்டாக எடுத்து அடித்து தூசியெல்லாம் தூக்கி வீசி அதெல்லாம் கட்டுக்கட்டாக கொண்டு போய் வீட்டில் வைக்கிறதா என்னோட செல்வமே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு மருதகாசி அவர்கள் ஸோ இதில் தான் ஏழ்மையில் கன்வே பண்ணுறது இவர் தான் மருதகாசி ஸோ மருதகாசி பாடல்கள் திரைக்கவி திலகம் மருதகாசி பாடல்களுடைய தொகுப்பில் சமூகம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இது கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஏழ்முனை இந்த சைடு அப்படியே பொங்கல் வழிபாடு பார்த்தீங்கன்னா கதிரவன் தான் சார் எங்களுக்கு எல்லாம் அதாவது நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் சொல்கிறது இவர் வந்து கோவிலில் நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றியிருக்கார் ஒன்று இவர் அப்புறம் வழக்கறிஞராக இருந்திருக்கார் சரி சரிங்களா புரியுதா ஸோ நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் வழக்கறிஞராகவும் இருந்திருக்காரு கோவில நிர்வாக குழுக்களாகவும் இருந்திருக்காரு நிர்வாக அலுவலராகவும் இருந்திருக்காரு கிளியர் சரி இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாரு எங்களுக்கு கதிரவன் தான் சார் எல்லாம் அதை மழை பெய்யறது கதிரவனால வெயில் அடிக்கிறது கதிரவனால வெப்பநிலை மாறுறது கதிரவனால இங்கே காய்கறி விளையிறது கதிரவனால நெற்கதிர்கள் விளையிறது கதிரவனால எல்லாமே சூரியன் தான் பொங்கல் வழிபாடு சூரியன் தானே ஸோ சூரியன் இல்லைனா அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது உன்னால் தானே கதிரவா எங்களுக்கு எல்லாமே கிடச்சிச்சு உனக்கு படையல் வைக்கிறதுக்கு எங்களை நாங்கள் எதை வைக்கிறதுனே தெரியல ஸோ அதனால் நீ உருவாக்கி கொடுத்த படையலையே உங்களுக்கு அந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே படையல் வச்சு வணங்குகிறோம் எங்கள் தவற மனைச்சிக்கிட்டு எங்களை ஏற்றுக்க அப்படின்னு கதிரவனை நோக்கி கும்பிட்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு நான் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் புரியுதுங்களா இவருடைய இவருடைய எழுத்து பணி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் கவிதை எழுதியிருப்பது இவர் எழுத்து பணி மரபு கவிதை இவர் தான் புது கவிதை இவர் தான் புதுக்கவிதையின் பிதாமகன் இவர் தான் பாரதிக்கு பிறகு மரபு கவிதைக்கு வித்திட்டவர் இவர் தான் இது எல்லாமே இவர் தான் சார் ஸோ மரபு கவிதை இவர் தான் ஸோ மரபு கவிதைக்கு பாரதிக்கு பிறகு மரபு கவிதைக்கு வித்திட்டவர் இவர் தான் புதுக்கவிதையின் பிதாமகன் இவர் தான் புதுக்கவிதையின் மறுபிறவிக்கு இவர் தான் ஓரங்க நாடகங்கள் இவரோட எழுத்து பணி அவ்வளோதான் சார் பொங்கல் வழிபாடு ஏற்பனையில் சரிங்களா ஆ அடுத்தது போலாமா டைம் முடிஞ்சு போச்சு டைம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ டைம் கிடையாது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா தனி பாடலில் மொத்தம் மூணு பாடல் இருக்கு இப்போ மூணு பாடலில் வந்து தனி பாடல்னா அந்த காலகட்டத்தில் பல்லாயிரம் நிறைய பேர் பாடின ஒரு தொகுப்பு தனித்தனியாக பாடல்களை தனியாக எடுத்து ஒரு தொகுக்கப்பட்டது ராமநாதபுரம் மன்னர் பொன்னுசாமி வேண்டுகோளு கிணங்க சந்திரசேக கவிராச பண்டிதர் தான் அதை தொகுத்திருக்காரு மொத்தம் நூற்றி பத்து புலவர்களால் பாடப்பட்டது ஆயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு பாடல்களை கொண்டது தனி பாடல் திருட்டு இதில் மூணு பாட்டு உங்களுக்கு கல்வியை பண்ணியிருக்காங்க அந்த மூணு பாட்டில் நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு பாட்டு மட்டும் பார்த்துருவோம் காலமேக புலவர் எழுதுனது இலட்டுரம் மொழிதல் கல்வியை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ரெண்டு ஒரு விஷயத்த ரெண்டாக கம்பேர் பண்ணுறது எதை எதையும் கம்பேர் பண்ணுறோன்னா குதிரையும் காவிரியும் கம்பேர் பண்ணுறார் இரண்டும் சுழி சுற்றும் அப்படிங்கிறார் சுழினா கா நீரில் சுழி சுற்றுறது இது வேகமாக ஓடுதான் எதிரிகளை பந்தாடுறது அதாவது குதிரையும் பகைவர்கள் அடிக்கும் இதுவும் வெள்ளத்தால் எல்லாத்தையும் அடிச்சிருக்கும் அப்புறம் வந்து அன்போடு அரவணைக்கிறது குதிரையும் அன்போடு அரவணைக்கும் இது மலர்கள் அப்படியே இதில் கொண்டு போகும் ஸோ அதனால காவிரியையும் குதிரையும் கம்பேர் பண்ணுறார் யார் இங்கே இருக்கிறவர் காலமேக புலவர் புரியுதுங்களா ஆ புரியுதுங்களா ஸோ இவர் தான் ஸோ இவருடைய இயற்பெயர் வரதல் ஸோ இயற்பெயர் வரதல் இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இடம் சொல்கிறாங்க உனக்கு கும்பகோணத்தில் இருக்கிற நந்தி கிராமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா கும்பகோணத்தில் இருக்கிற நந்தி கிராமமாக இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இது கும்பகோணம் அதெல்லாம் எதுக்கு எழுதிக்கிட்டு கும்பகோணத்தில் இருக்கிற நந்தி கிராமம்னு சொல்கிறாங்க இல்லை விழுப்புரத்தில் இருக்கிற எண்ணெய் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு ஊர் என்னென்னு பார்த்துங்க இவர் வரதர் இவர் வைணவத்திலேருந்து சைவத்துக்கு மாறி இருக்கார் ஏன் வைணவத்திலேருந்து சைவத்துக்கு மாறி இருக்கார் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அதை சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க அதனால் கன்வே பண்ணுறேன் இவர் வந்து திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற அந்த பெருமாள் கோயிலை தான் பணியாற்றிருப்பார் ஸோ வைணம் உண்மது அங்கே பக்கத்தில் ஒரு ஒரு சைவ கோயில் இருக்கும் அதாவது சிவன் கோய
ஸோ இது இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன மறக்கக்கூடாது வைணவத்துலேருந்து சைவத்துக்கு மாறினவர் காலமிக புலவர் இயற்பெயர் வரதம் சரிங்களா இரு பொருள் பார்மல் நகைச்சுவையுடன் பாடுவதில் வல்லவர் வரதம் அப்படி தானே முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஒரு தனிப்பாடல் ஓகே இன்னொரு தனிப்பாடல் அவையார் எழுதுனது கற்றது கைமண் அளவு கல்லாது உலகளவு கொஞ்சம்தான் நீ கற்றுருக்க ஓவரா ஆடாத ஏன்னா படிக்கிற கலைமகளே இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா இன்னும் படிக்க வேண்டியது ஏகப்பட்டது இருக்குன்னு அவளே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நீ கொஞ்சோண்டு படிச்சுட்டு ஓவரா ஆடாத எறும்பும் தன் கையால் அளந்தா எட்டு சானும் தான் அப்படின்னு அவையா சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவையா சொல்லியிருப்பாங்க தனிப்படம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தனிப்படல் நான் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன மிச்சம் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த சைடு கன்வே பண்ணியிருந்தோம்னா என்ன முக்குடற் பல் இருக்குது முக்குடற் பல் இருக்குது முக்குடற் பல் இருக்குது தனிப்பாடலில் ஒன்று இருக்குது சரி அது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கணும் ராமானுஜம் கிளாஸும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிளாஸு முடித்தாச்சு ஸோ எல்லா கிளாஸும் ஒரே இதில் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு புரியாது குழப்பம் அதனால தான் ஒரு சில விஷயத்த நான் கன்வே பண்ணல ஏன் ராமானுஜம் சாரை பற்றி இன்றைக்கி ஏன் வேணாம் அப்படிங்கிறன்னா அதில் நிறைய வருஷம் இருக்குது அதை நம்ம கிளியராக ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு போகும்போது ஈஸியாக புரியும் ஸோ செவன்த் ஸ்டாண்டில் செய்யுள்ள கிட்டத்தட்ட பாதி முக்காவசியம் முடித்தாச்சு இன்னொரு மூணு தான் இருக்குது அதில் சரிங்களா அது முடிச்சிட்டோம் இந்த சைடு நபர்கள் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஓவியக்கலை இருக்குது நாடகக்கலை இருக